Mit diesen fünf wissenschaftlich verifizierten Dating-Hacks, die absolut verblüffend sind, werden Frauen gar keine andere Wahl haben, als dich attraktiver, reizvoller und sexuell anziehender zu finden als alle anderen Männer um sie herum. Diese Dating-Hacks werden dir einen absolut unfairen Vorteil gegenüber männlichen Konkurrenten verschaffen. Verlass dich drauf. Und darauf trinken wir jetzt ein. <lacht> Natürlich mit der Energy. Lass uns nicht lang um den heißen Brei reden. Lass uns direkt loslegen mit Hack Nummer 1. Ich weiß, es klingt komplett verrückt, aber das Ergebnis dieser ersten Studie konnte ich selber wirklich überhaupt nicht glauben. Was hat das Balzverhalten von Menschen mit Vögeln gemeinsam? Charles Darwin höchstpersönlich stellte die Hypothese auf, dass die Fähigkeit, gut zu musizieren, gute Gene voraussetzt und damit ein Ergebnis einer starken sexuellen Selektion war. Ganz ähnlich wie bei Vögeln, die in der Paarungszeit ihre genetische Qualität den Weibchen präsentieren wollen. Das Balzen durch Musik ist Männersache, während sich das Weibchen davon bezirzen lässt. Was alles hat es jetzt mit Menschen zu tun? Eine Studie aus Wien von Manuela Marin aus dem Jahre 2017 hat genau das beim Menschen untersucht. Und diese Studie belegt tatsächlich, dass die Wahrnehmung von Frauen durch Musik massiv beeinflusst wird im Flirtspiel. Sobald die richtige Musik im Hintergrund läuft, beurteilen Frauen männliche Gesichter im Durchschnitt attraktiver. Frauen entwickelten eine stärkere sexuelle Anziehung und einen stärkeren Wunsch nach einem Date. Ja, du hast richtig gehört. Und auch ich musste da erstmal ganz kurz drüber nachdenken. Nicht nur bei Vögel, sondern auch bei Menschen kann Musik die Wahrnehmung verändern. Doch wie genau können wir jetzt davon profitieren? Meine persönliche Empfehlung aus dieser Studie. Arbeite mit Musik. Wenn du dich mit einer Frau in der Öffentlichkeit triffst, dann achte darauf, dass gute Hintergrundmusik läuft. Egal ob Bar, Café oder Lokal. Selbst wenn es keine hochkomplexe Musik ist, so solltest du trotzdem darauf achten, dass eben im Hintergrund irgendeine Musik ist. So kann sich ein positiver Effekt auf jeden Fall entfalten. Wenn du die gute Dame mit zu dir nach Hause nimmst, dann solltest du ebenfalls darauf achten, dass im Hintergrund Musik läuft. Grundsätzlich empfehle ich klassische Musik, da klassische Musik deutlich komplexer ist als normale Standardmusik aus dem Radio. Und wenn du die komplette Hoheit über die Playlist hast, dann empfehle ich dir, den Song aus der Studie einzuspielen, der den heftigsten Effekt bei Frauen gezeigt hat. Dieser Song heißt Robert Schumanns Traumes Wirren. Also, worauf wartest du? Pack's in deine Playlist und wenn es dann läuft, schau ihr ganz tief lächelnd in die Augen. <lacht> Kommen wir von gut klingenden Symphonien zu etwas anderem, was ebenfalls die Sinne benebeln kann. Etwas, das du bisher auf gar keinen Fall auf dem Schirm hattest. Es ist aber so unfassbar wichtig, dass es fast jedes Mal zwischen Erfolg und Niederlage entscheidet. Und das alles schon beim ersten Zusammentreffen. Ich spreche vom Geruch. Jeder Körpergeruch ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Bahnbrechende Erkenntnisse zum Körpergeruch und den damit verbundenen Genen hatte der Schweizer Verhaltensbiologe Klaus Wedekind. Er führte das sogenannte T-Shirt-Experiment durch. In diesem Experiment trugen Männer mehrere Tage eines ihrer T-Shirts. Dabei ließen sie, Überraschung, ihren kompletten Körpergeruch darauf zurück. Im Anschluss mussten Studienteilnehmerinnen diese T-Shirts beschnüffeln und ihre Vorliebe äußern. Und dieses Experiment ergab, dass die Menschen sich sehr gut riechen können, die sehr unterschiedliche Immunsysteme haben, also unterschiedliche Immungene. Und der Biologe geht davon aus, dass es einen sehr, sehr wichtigen Grund hat. Denn die potenziellen Nachkommen haben so ein 
breitere Immunbasis und somit sind sie resistenter gegenüber Viren, Pilze und Krankheitserreger. Das heißt, der Nachwuchs wird einfach genetisch stärker. Was genau können wir aus diesen Erkenntnissen lernen? Damit die Frau in der Lage ist, deine Gene zu checken, ist es wichtig, dass sie deinen Körpergeruch wahrnehmen kann. Es bringt nichts, dich dieser Prüfung entziehen zu wollen. Leg ihr am besten deinen Körpergeruch sofort beim ersten Kennenlernen offen. Wenn sie dich nicht anziehend findet, ersparst du dir und euch einfach eine Menge Enttäuschungen und sehr viel Zeit. Und wenn das Ganze nicht der Fall ist und ihr genetisch sehr gut kompatibel seid, dann bist du sofort im Rennen und zwar ganz vorne mit dabei. <lacht> und dabei meine ich selbstverständlich nicht, ja, dass du jetzt ein T-Shirt über fünf Tage trägst und dann mit diesem T-Shirt auf State gehst oder schwitzend, stinkend direkt nach dem Sport. Also wasch dich ganz normal einfach vor dem Date. Da kann man dann sicher sein, dass kein unangenehmer Schweißgeruch entsteht. Wenn du es für nötig erachtest und du relativ schnell aggressiven Schweißgeruch entwickelst, dann kannst du mit einem relativ neutralen Deo da rangehen. Außerdem würde ich beim Waschen meiner Kleidung darauf achten, dass das Waschmittel nicht zu sehr zu starken Duft hat. Genauso ist es auch bei Haarpflegeprodukte oder Aftershave. So ist sichergestellt, dass dein Körpergeruch trotzdem auch noch von der Frau gut wahrnehmbar ist. Und ja, also früher habe ich das auch immer gemacht, aber in Anbetracht der Ergebnisse dieser Studie würde ich definitiv empfehlen, kein Parfüm zu benutzen. Nur wenn du kein Parfüm nutzt, kannst du davon ausgehen, dass sie deinen Körpergeruch auch richtig wahrnehmen kann und so sich eben gegen dich entscheiden oder der volle Anziehungseffekt sich bei ihr entfaltet. Wenn sie einmal angebissen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Geruch bei ihr ein richtiger Gamechanger sein kann. Wenn ihr euch also bei dir zum Beispiel zu Hause datet, dann gib ihr einfach ein T-Shirt von dir mit. Oder lass es bei ihr einfach liegen. Auf Socken oder Unterhosen würde ich eher verzichten. <lacht> Wenn ihr wirklich genetisch kompatibel seid, dann wird sie von deinem Geruch definitiv nicht mehr loskommen und immer mehr davon wollen. Kommen wir zur nächsten Studie. Tatsächlich gibt es etwas, das deine Attraktivität noch mehr in die Höhe katapultiert als Musik oder dein Geruch. Und das bringt uns alles zu einer Studie aus dem Jahr 1994 der amerikanischen Neurowissenschaftlerin, jetzt muss ich nachlesen, Peggy La Carra. Und sie hat eben untersucht, ob kinderliebe Männer attraktiver von Frauen wahrgenommen werden. Die Neurowissenschaftlerin bat Frauen darum, Fotos von Männern und Kindern zu betrachten, wo Kinder und Männer miteinander interagieren. Dabei sollten die Frauen die Attraktivität der Männer bewerten. Und das verblüffende Ergebnis war, dass wenn Männer positiv mit Kindern interagieren, ja, dass sich das sehr wohl, sehr stark auf die Attraktivität von diesen Männern auswirkte. Und ganz ehrlich, ich habe das schon wirklich häufig bemerkt, als ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war und da noch andere, ja, <lacht> Mamis unterwegs waren. So häufig habe ich noch nie Komplimente bekommen und so häufig wurde ich in keinem Club bisher angesprochen. Spielplatz ist wirklich ein absolutes Single-Paradies. <lacht> Halten wir also fest, solange Männer positiv mit Kindern interagieren, ja, dann werden sie deutlich attraktiver wahrgenommen von Frauen. Wenn Männer allerdings jetzt zum Beispiel weinende Kinder ignorieren, dann kehrt sich dieser Effekt auch wieder um. Was natürlich spannend war, war, dass in dieser Studie der Effekt bei Frauen sehr wohl stark messbar war, bei Männern war es aber völlig egal, wie Frauen mit Kindern interagiert haben. Eine attraktive Frau bleibt attraktiv für einen Mann, völlig egal, wie und ob sie mit einem Kind interagiert. Und was kannst du jetzt aus dieser Studie lernen? Adoptier dir ein Kind? Nein, natürlich nicht. <lacht> Ich empfehle, dass man Frauen schon in den ersten paar Gesprächen relativ klar deutlich macht, was die eigenen Werte sind in Bezug 
auf Kinder und Familie. Dass man seine Kinder beschützen würde wie sein Augapfel. Ich habe die Routine früher eigentlich immer genutzt und ich habe auch wirklich gemerkt, wie erfolgreich das Ganze war, ohne diese Studie jetzt im Teil zu kennen. Für mich ist das Ganze auch keine Routine, also kein auswendig gelerntes Blabla, sondern für mich ist das Ganze definitiv äh, ja, die Wahrheit. Ja. Meine Tochter ist mein Ein und Alles, deswegen kommt sie mit 14 in den Keller. <lacht> ich setze mich jeden Abend auf den Balkon mit meiner Flinte und beobachte die Wohnungstür, so lange, bis die Sonne wieder aufgeht. Und wenn da irgendwelche Typen auftauchen, dann sollten die wirklich sehr, sehr schnell rennen können. Also im Regelfall kann man Frauen mit solchen Stories ziemlich schnell erwärmen. Bilder mit Kindern kommen grundsätzlich auch gut über Online-Dating-Plattformen an. Man kann aber auch solche Bilder easy mal verschicken, wenn man zum Beispiel gerade in der Kennenlernphase ist. Also zum Beispiel per WhatsApp. Dazu nur zwei Hinweise, die mir sehr, sehr wichtig sind an der Stelle. Erstens, wenn du kein Single-Vater bist, dann solltest du schon auch deutlich machen, dass es nicht dein Kind ist. Denn Frauen haben natürlich auch oft ein Interesse, dass ein Mann jetzt nicht allzu viel Vorgeschichte hat. Das heißt, wenn es deine Tochter oder dein Sohn ist, dann kannst du natürlich dazu stehen und das Ganze selbstverständlich auch transparent machen. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann solltest du irgendwie irgendwo unterschwellig klar machen, dass es eben nicht dein leibliches Kind ist, sondern vielleicht einfach nur ja, dein Neffe oder deine Nichte. Denn das bringt dir wiederum auch einen Vorteil. Und zweitens, wenn du von irgendwelchen welchen Kindern Bilder ins Internet stellst, dann solltest du auf jeden Fall das Gesicht zensieren. Kinder können das einfach nur nicht richtig entscheiden, ob sie im Internet veröffentlicht werden wollen. Und da draußen rennen dann Haufer Irrer rum. Das heißt, man sollte grundsätzlich einfach auch ja, die Kinder so weit schützen wie möglich. Und dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Studie. Diese Studie wird den ein oder anderen Mann ziemlich erschüttern, der geglaubt hat bisher, er kann nichts an seiner Situation ändern. Und bleibt lieber allein. <lacht> Insbesondere die Männer, die immer behaupten, Frauen achten nur aufs Aussehen. Frauen wollen einfach nur den Chat. Alles andere ist Propaganda von Walt Disney oder irgendwelchen unseriösen Dating-Coaches, die einfach nur Geld verdienen wollen mit deinem Leid auf deinem Nacken. Ja, genau die muss ich leider enttäuschen. Ja, denn Aussehen, ja, hat schon eine Relevanz, aber eine ja, deutlich kleinere, wie du vielleicht denkst. Und was genau das für Dinge sind, die wirklich Relevanz haben und wie stark die Relevanz ist, das schauen wir uns jetzt an. Denn die nächste Studie gibt darüber wirklich sehr viel Aufschluss. Was wir bisher immer wussten, das ist das leichte V im Oberkörper und die Körpergröße. Ja, das hat definitiv eine kleine Auswirkung auf die Gesamtattraktivität. Und das wird auch in dieser Studie klar. Was viele Männer nicht wissen ist, dass der Knackpo, also dein Po, eine extrem wichtige Rolle spielt, ja, wenn es um Frauen kennenlernen geht. Denn Frauen achten auch extremst auf deinen Po. Viel mehr als auf deinen Bauch zum Beispiel. Und das Sixpack. Auch die Schönheit, also die Chinchorline und die Symmetrie, spielt nicht so eine wichtige Rolle, als er zum Beispiel für Männer spielt bei Frauen. Hat ein Mann einen hohen sozioökonomischen Status, also viele Ressourcen oder sehr gute Chancen auf Ressourcen, ja, dann spielt es nicht mal eine Rolle, wenn er ja, zum Beispiel fett ist. Selbst wenn die Chance besteht, dass er bald an einem Herzinfarkt stirbt, spielt es für eine Frau eigentlich gar nicht so eine entscheidende Rolle, laut dieser Studie. Denn wenn eine Frau Interesse an einem anderen Mann zeigt, ja, dann ist relativ schnell für Ersatz gesorgt. Frauen haben überhaupt gar kein Problem, sich kurz und schnell Ersatz zu organisieren. Denn auch dafür gibt es ein evolutionsbiologisches Programm, ja, das dann den anderen Mann abhakt und sich relativ schnell ja, nach dem Neuen orientiert. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wenn es zur Paarung kommt, ja, dann sollte er die Dauer der Brutpflege, also der Schwangerschaft, überstehen. Und zumindest die ersten paar Monate, wenn das Kind auf der Welt ist. Und das sagt nicht ich, sondern der Evolutionspsychologe Professor Dr. Andreas Hey. 
Frauen heiraten auch weniger attraktive Männer, wenn ihr Status nur hoch genug ist. Das ist eins zu eins ein Zitat aus dem Buch von Manfred Hassebrock. Die Gesetze der Partnerwahl, warum wir aufeinander fliegen. Der deutsche Sozialpsychologe und Beziehungsforscher beschreibt dort eine Studie, die das untermauert. Frauen sollen aufgrund von Fotos angeben, ob sie mit einem abgebildeten Mann einen Kaffee trinken wollen, abends mit ihm ausgehen oder sogar Sex haben wollen. Bei all diesen Aktivitäten zogen Frauen den weniger attraktiven Mann dem attraktiveren vor, sofern er am Handgelenk eine Luxusuhr trug <lacht> oder er in Designerkleider steckte. Der Status eines Mannes kann also mangelnde Attraktivität leicht Kompensiert. Ein ganzer Mann muss eine steinzeitliche Horde in Schach halten können, wenn nötig sich zwischen sie und seine Familie stellen können. Deshalb muss er mentale Stärke zeigen können. Und genau diese mentale Stärke haben in der Regel die Männer, die auch Ressourcen haben. Selbstverständlich ist eine gewisse Fitness dabei nicht verkehrt. Welche Empfehlungen kann man also aus dieser Studie für sich ableiten. Erstens trainiere Arsch und Oberkörper, denn darauf achten die Frauen am meisten. Wir alle kommen aus der Bürohengst-Generation und ja, wir wissen alle, dass dann meistens, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und an einem Schreibtisch, dass dann das Ganze auch Auswirkungen auf den Rücken und die Haltung hat. Manchmal ist es also gar nicht so krass wichtig, den Rücken und den Arsch zu trainieren, sondern manchmal muss man auch einfach nur an die Haltung ran und die Haltung verbessern und damit sieht man dann schon krasse Auswirkungen. Gerade im Rahmen meiner Coachings gucke ich auch meistens die Haltung meiner Teilnehmer an, um sie dann direkt zu korrigieren. Mit einer guten Haltung wirkst du sofort größer, breiter und dein Po wird ganz anders unter Spannung gesetzt, so dass du eben bei Frauen auch viel, viel positiver wahrgenommen wirst. Ja, und Tipp Nummer drei, und das halte ich auch wirklich persönlich für das Wichtigste überhaupt, ja, kümmere dich um dein Leben, ja, kümmere dich um deine Mission als Mann. Jeder Mann hat eine höhere Aufgabe, eine höhere Mission und das sollte in deinem Leben immer an allererster Stelle stehen und meistens ist es so, wenn man dieser Mission nachgeht, ja, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass der Status und die Ressourcen ganz automatisch kommen. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über äußere Merkmale gesprochen. Verrückterweise gibt es etwas, das noch viel, viel krasser ist als all das, was wir bisher in diesem Video gelernt haben. Ja, das Beste habe ich mir definitiv für den Schluss aufgehoben. Und zwar eine wirklich wegweisende Studie aus dem Jahr 1970 sogar schon. Diese absolut verrückte Studie zeigt, wie deine Selbstwahrnehmung das Verhalten von anderen Menschen beeinflussen kann. Die Versuchsleiter Ralph L. Barrell und Sarah Beth Kiesler, ich habe da keine Ahnung, ob man die so ausspricht. <lacht> also diese besagten Versuchsleiter haben die Selbstwahrnehmung von Männern beeinflusst. Diese männlichen Versuchsteilnehmer mussten IQ-Tests machen und sie haben eben willkürliche Ergebnisse erhalten. Also nicht der Wahrheit entsprechende Ergebnisse. Ganz zufällig hat man die Männer dann in einen Nebenraum geschickt, nachdem sie ihre IQ-Testergebnisse erhalten haben. Dort waren ganz zufällig Frauen von sehr attraktiv bis Ricarda Ich meine natürlich so weniger attraktiv. Der Versuchsleiter hat dann das ganze Treiben beobachtet, ja, wie Männer jetzt mit den Frauen interagieren. Die Männer mit den hohen IQ-Ergebnissen haben sich sofort getraut, die attraktiven Frauen anzusprechen und haben diese sogar nach ihrer Nummer gefragt, um sie auch im Nachgang des Experiments wieder zu treffen. Dabei hatten sie eine so gute Ausstrahlung und Überzeugungsfähigkeit, dass es bei den meisten Frauen zur Telefonnummer geführt hat und zum anschließenden Treffen. Was also können wir aus diesem Experiment lernen. Gedanken schaffen Realität. Wenn wir es nur schaffen, unsere Perspektive auf uns, auf unsere Leistung ein klein wenig zu verändern, dass wir unsere Erfolge für uns annehmen können und 
ja, auch Fehler völlig gelassen und entspannt sehen und die eben nicht als große persönliche Liederlage empfinden, dann werden wir es schaffen, auch deutlich erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Und zwar nicht nur in Bezug auf attraktive Frauen. Und wenn du immer noch an einem niedrigen Selbstwert leidest, dann liegt es höchstwahrscheinlich an klassische Nice-Guy-Dynamik. Wenn du wissen willst, wie man das Ganze lösen kann, dann kann ich dir nur dieses Video dazu empfehlen. Im folgenden Video zeige ich dir, wie du deinen Selbstwert reparieren kannst und attraktive Frauen nachhaltig kennenlernen und für dich gewinnen kannst. Deshalb, wir sehen uns auf der anderen Seite. Schau dir jetzt das nächste Video an. Fuck, was für eine anstrengende Session, Mann. Was für eine anstrengende Session.